வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு சுதா ஸ்குவாட் கனடாவில் ஏனிந்த கொடி என்று பார்க்குறீங்களா இதுதான் கனடாவோட கியூபேக் ப்ரோவின்ஸின் கொடி இன்றைக்கு நாங்கள் கியூபேக் டேயை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் இதுவரைக்கும் என்ன கியூபேக் டே என்றால் என்னென்றே தெரியாது ஏனென்று சொன்னால் இந்த நாட்டுக்கு வந்ததுலேருந்து ஒரு பிஸி லைஃபாக இருக்கிறதால இந்த கியூபேக் டே எதுக்கு கொண்டாடுறாங்க என்னத்துக்கு கொண்டாடுறாங்கன்ட்டு ஒரு தகவலும் எனக்கு தெரியாது ஆனால் இவ்வளோ நாளும் நான் சர்ச் பண்ணினதை வச்சு நான் எனக்கு தெரிஞ்ச தகவல்களை உங்களோட பகிர்ந்து கொள்கிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அயர்லாந்தில் கொண்டாடப்பட்டு வருகிற சென்ட் பேட்ரிக்ஸ் டே ஆனது யூரோப்லேயும் கொண்டாடப்படுகிறது அதே நேரம் கனடாவிலேயும் கொண்டாடப்படுகிறது இந்த கனடாவில் கொண்டாடப்படுகிற சென்ட் பேட்ரிக்ஸ் டேயை பார்த்த பிரபலமான தொழிலதிபரான லுஜர் துவர்னே அவர்கள் இதே போன்ற பாரம்பரியம் எங்களுக்கும் தேவை என்று கருதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஜூன் இருபத்தி நாலாம் தேதி சென்ட் ஜோன்ஸ் டேயை தெரிவு செய்து அந்த நாளை பொது விடுமுறையாக அறிவித்தார் அதன் பின்பதாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஜூன் இருபத்தி நாலாம் தேதி அந்த பொது விடுமுறையானது தேசிய விடுமுறையாக கியூபேக் முழுவதும் அங்கீகரிக்கப்பட்டு கியூபேக் டே ஆகவும் நேஷனல் டே ஆகவும் சென்ட் ஜோன் பேப்டிஸ்ட் டே ஆகவும் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது மொன்ட்ரியல்ட வரலாறு கிட்டத்தட்ட எண்ணூறு ஆண்டுகள் என்று சொல்லப்படுகிறது பிரான்சின் பேரரசரான முதலாம் பிரான்சிஸ் அவர்கள் உலகத்தில் இருக்கிற தங்கம் வள்ளி மற்றும் பலவிதமான செல்வங்களை ஆராய்ச்சி பண்ணும்படிக்கும் அதை எப்படி வியாபார நோக்கமாக்கலாம் என்ற ரீதியிலும் ஜெக் ஹேத்தியர் அவர்களை உலக நாடுகளுக்கு அனுப்பி வைக்கிறார் அவர் தனது முதலாவது வட அமெரிக்க பயணத்தின் போது கனடாவையும் கியூபேக் ப்ரோவின்ஸில் இருக்கிற மோன்ட்ரியலையும் கண்டுபிடித்தார் அதன் பின்பதாக புதிய பிரான்ஸை கண்டுபிடித்ததாக சந்தோஷப்பட்டார்கள் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பதாம் ஆண்டு கனடாவானது உலக வரைபடத்தில் ஒரு நாடாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது ஜெக் காத்தியர் அவர்கள் மொன்ட்ரியல் இருக்கிற மலைகளிலே ஏறின போது இந்த இடங்களுக்கு மொன்ட் ரோயல் என்று பெயரிட்டார் அந்த பெயரானது காலப்போக்கில் மருவி மொன்ட்ரியல் என்று இப்போது வரைக்கும் அழைக்கப்படுகிறது இங்கே இரோக்குவாயனனும் பழங்குடியின மக்கள் வாழ்ந்து வருகிறார்கள் இவர்கள் லொரன்டைன் எனும் மொழியை பேசுகிறார்கள் ஆனால் இப்போது இந்த மொழி வழக்கத்தில் இல்லை ஜெக் கேத்தியர் அவர்கள் தனது முதலாவது பயணத்தின் போது இங்கே தங்கம் வெள்ளி மற்றும் பெவர் போலார் கரடிகள் எனும் விலங்குகளின் தோள்களில் இருந்து தயாரிக்கப்படுகிற பொருட்களுக்கு பெரிதான ஒரு வியாபாரத்தை மேற்கொள்ளலாம் என அறிந்து கொண்டார் இவர் தனது இரண்டாவது பயணத்தின் போது மூன்று கப்பல்களில் நூற்றி பத்து பேரோடு இங்கு வந்தார் அதன் பின்பதாக இங்குள்ள காலநிலை அவர்களுக்கு ஒத்து போகவில்லை ஜீரோல இருந்து மைனஸ் போர்ட்டி வரைக்கும் இங்கே குளிர் போகும் ஆனால் முந்தைய காலங்களில் இதை விட படு மோசமான குளிர் அவர்கள் சந்தித்திருக்கக்கூடும் இப்பேற்பட்ட காலநிலைகளை அவர்கள் சமாளிக்காமல் போனபடியினாலும் அதற்கு தயாராகாமல் வந்தபடியினாலும் அவர்கள் பிரான்ஸ் நாட்டுக்கு திரும்பி சென்று விட்டார்கள் இவர் தனது மூன்றாவது பயணத்தின் போது ஐந்து கப்பல்களில் தனது குழுவோடு இங்கு வந்தார் இங்கே இருந்த பழங்குடியினரோடு ஏற்பட்ட மோதலில் முப்பத்தைந்து பேர் இறந்தார்கள் அதன் பின்பு ஏற்பட்ட பின்னடைவுகளினாலும் கசப்பான குளிர் அனுபவங்களினாலும் இவர்கள் பிரான்ஸ் நாட்டுக்கே திரும்பி சென்று விட்டார்கள் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இங்கே வருவதற்கு அவர்கள் எந்த ஒரு அக்கறையும் காட்டவில்லை பதினாறாம் பதினேழாம் நூற்றாண்டுகளில் ஃபேர் வர்த்தகமானது மேலோங்கி நின்ற காலப்பகுதிகளாகும் ஃபேர் ட்ரேட் என்று சொன்னால் விலங்குகளின் தோள்களிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிற பொருட்களை கொண்டு செய்கிற வர்த்தகம் தான் ஃபோர் வர்த்தகம் என அழைக்கப்படுகிறது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் ல பே அல்லது த பே என அழைக்கப்படுகிற நிறுவனமானது பிரெஞ்சு வணிகர்களாலும் ஆங்கில வணிகர்களாலும் கூட்டாக நிறுவப்பட்ட ஒரு வணிகமாகும் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எழுபதாம் ஆண்டு ஆங்கிலேயர்களால் இந்த நிறுவனம் நிறுவப்பட்டு இன்று கனடா முழுவதும் மிகப்பெரிய நிறுவனமாக திகழ்ந்து வருகிறது பிரான்ஸ் நாட்டவர்கள் இங்கு வருவதற்கு முன்பதாக பிரிட்டிஷ் காலனித்துவ ஆட்சி இங்கு நடந்து கொண்டிருந்தது கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பிரெஞ்சு பிரிட்டிஷ் போர் நடந்து கொண்டிருந்தது அதன் பின்பு ஏழு வருடம் கடுமையான போருக்கு பின்பதாக பாரிஸ் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டு இரு நாடுகளும் சண்டையை முடிவுக்கு கொண்டு வந்தனர் பதினாறாம் நூற்றாண்டுகளிலேயே கியூபேக் மாகாணத்தை சாமுவல் தி ஷாம்பிளைன் அவர்கள் கண்டுபிடித்து நிறுவினார்கள் இவரை நியூ பிரான்சின் தந்தை என்று அழைப்பார்கள் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு போல் தி ஷொமடிது மெசினேவும் 
ஜென் மான்ஸ் என்கிற தாதியும் இவர்கள் இருவரும் சேர்ந்து மொன்றியல் சிட்டியை நிறுவினார்கள் அதாவது இங்கு வாழ்வதற்குரிய சகல வசதிகளையும் பிரான்ஸ் நாட்டினுடைய ஒத்துழைப்புடன் செய்தார்கள் கனடா அரசாங்கத்தின் கீழ் கியூபெக்கில் மாகாண ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது கியூபெக் அரசாங்கத்தின் பொருளாதாரமானது சுற்றுலாத்துறை விவசாயம் தகவல் தொழில்நுட்பம் பயோடெக்னாலஜி ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி போன்ற பல்வேறு துறைகளில் மிக பெரிதான ஒரு வளர்ச்சியை கண்டிருக்கிறது இதுதான் கியூபெக் மற்றும் மொன்ட்ரியலின் சுருக்கமான வரலாறு அனைவருக்கும் கியூபெக் தின வாழ்த்துக்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அடுத்த வீடியோல உங்களை சந்திக்கும் வரை சைனிங் அவுட் ஃப்ரம் சுதா ஸ்குவாட்